Der Chapter 4 Start ist richtig, richtig nice. Wir haben viele neue Features und Dinge bekommen, die wir natürlich alle noch erkunden werden in dieser Woche. Aber bald geht es weiter mit dem nächsten Update und zwar nächste Woche. Denn Epic Games ist schon bald im Weihnachtsurlaub und somit bekommen wir Winterfest 2022. Alle weiteren Dinge, von einem Flammenwerfer bis zu der Hulk-Kooperation, die heute entschlüsselt wurde und sogar dem ersten Einblick auf den First-Person-Modus und viele weitere Dinge in diesem Video, die natürlich nicht so offensichtlich beim Chapter 4 Start sind, also mehr oder weniger alle neuen Leaks und so weiter. Die erste Sache, Freunde, die habe ich schon kurz vor Chapter 4 ein wenig erwähnt, das konnte ich aber nicht ansprechen, weil ich äh, noch eingeschlafen bin. Aber auf jeden Fall haben wir mit dem Chapter 4 Update die ersten Einblicke auf Winterfest 2022 bekommen. Das jährliche, weihnachtliche und ähm, winterliche Event, das dann drei bis vier Wochen dauern wird mit gratis Items, Map-Änderungen, alten Gegenständen wie Schneemänner und so weiter. Und erstens wissen wir, welche drei Belohnungen safe durch die Geschenke auf uns zukommen werden. Es wird einmal ein Contrail sein in so einer Geschenkverpackung. Die Qualität ist ein bisschen mies, also man erkennt nicht viel. Das nächste Geschenk wird dann ein Gleiter sein, also ein sich drehender Gleiter. Ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Ein Propeller, glaube ich, heißt das genau. Und als nächstes gibt es nochmal ein E-Mode, äh, so wie auf Spielplatz quasi, mit einem verpackten Lama. Das andere Bild zeigt uns tatsächlich den ersten Einblick auf die Winterhütte, bzw. die äh, Weihnachtshütte, äh, wo man dann Geschenke verpacken kann oder wo es Dekorationen und Secrets gibt, äh, mit denen man sich unterhalten kann. So ein kleiner weiterer neuer Tab direkt neben der Lobby wird es dann geben, wenn diese Hütte dann online ist. Und hier sieht man auf jeden Fall zwei neue Skins oder sogar drei neue Skins. Einmal ein blauer, weihnachtlicher und winterlicher Reskin von Agent Jones. Er hat auf jeden Fall überlebt, das wissen wir durch den Downtime-Bildschirm. Und er wird dann hier auf jeden Fall noch ein neues Skin zu Weihnachten bekommen. Der Skin daneben scheint ein Icon-Skin zu sein. Viele denken, dass das Bella Porch sein wird. Ist aber nur eine Vermutung. Kann auch ein komplett anderer Skin sein oder Charakter. Kann aber auch wirklich gut sein, dass es ein Icon-Series-Skin sein wird. Und unten links sehen wir nochmal ein Kostüm, ein Tier. Also erinnert mich ein bisschen an äh, Fluff oder Guff heißt der. Und das könnte auf jeden Fall ein kostenloser Skin sein durch die Geschenke oder durch die kostenlosen äh, Aufträge, die man erledigen kann. Ansonsten sieht man Dekorationen, zum Beispiel ein Lama dann am Fenster. Und viele haben natürlich Donald Mustards Update auf seinem Twitter-Account verpasst. Er hat erstmal sein Profilbild zu Händen aktualisiert, also seine eigenen Hände. Und die hat er tatsächlich vor einigen Wochen als Banner gehabt und zwar in äh, gezeichneter Version. Und diese gezeichnete Version hat er jetzt auch offiziell als Banner genommen. Also er hat zwei Profilbilder gehabt und sein Banner ist natürlich das Chapter 4 Key Art, also nichts Neues. Aber seine Location nennt sich Realität Unbekannt, weil diese Realität hat noch keinen offiziellen Namen wie Realität 0, was wir seit Kapitel 1 bis Kapitel 3 hatten. Wir haben auch neue Shop Assets und Bundles bekommen, Freunde. Ich habe schon in den letzten, im letzten Video erwähnt, was für nicht Battle Pass Items existieren gerade in den Dateien. Aber es gibt auch neue Bundles, die aktualisiert wurden, um wieder zu Weihnachten in den Item Shop zu kommen, falls euch das mal interessiert. Und Reboot Rally, also das Event mit einem berechtigten Freund, wird zurückkommen mit kostenlosen Belohnungen. Ich kann euch die mal ein, es wird ein Leiter geben, ein Emoticon, Spray und so weiter. Aber die Spitzhacken und Emote Belohnungen sind im Moment un äh, unklar. Und was noch unklar ist, ist das genaue Startdatum von Event. Apropos Winterfest, eine Epic Games hat tatsächlich mit Chapter 4 Lootpool Werte für etwas namens Scha Sergeant Winters Akolyten hinzugefügt. Und Akolyten ist ein anderes Wort für Handlanger, genau Handlanger sagen wir mal einfach. Also das gab es damals schon Chapter 2 Season 2 in den Teasern und wahrscheinlich heißt es, dass äh, Sergeant Winter dann mit seinem äh, Truck zurückkehren wird, um Geschenke auf der Insel zu verteilen und dann noch Handlanger auf der Insel haben wird, also diese sogenannten Akolyten, die dann auf jeden Fall auch äh, in Quad Crashern zum Beispiel unterwegs sein werden. Und jetzt haben wir endlich in Chapter 4 den Leak zu einem Flammenwerfer. Seit Chapter 1 arbeitet Epic Games daran und nun ist es soweit. Es gibt einige Statistiken dafür, wie zum Beispiel Schadenswerte und so weiter, aber es gibt auch zwei Versionen von diesem Item. Einmal einen Semi-Flammenwerfer, der nur einzelne Schüsse abfeuert und einen ähm, Salvenflammenwerfer, der dann drei Schüsse abfeuert. Da drin sind dann Glühwürmchen, die dann abgefeuert werden und die Umgebung in Brand setzen können. Weiter geht's mit einem Secret, äh, das viele äh, verpasst haben. Denn auf der Spawn-Insel werdet ihr merken, dass es rund um die Insel noch diese Nullpunktstrahlen gibt, die im Live-Event halt natürlich unterschiedliche Teile von Lichtjahre entfernten Welten oder von anderen Realitäten auf die Insel gebracht haben, um diese neue Map zu formen eben. Und das könnte unser Hinweis sein oder die Möglichkeit geben, neue Map-Änderungen, neue Brocken auf die Karte zu bringen und so die Karte zu verändern. 
In diesem Update wurde auch ein äh, verschlüsseltes, lustiges Emote namens Bounce With It äh, hinzugefügt. Erstmal habe ich gesagt, dass es so eine iShow Speed Anspielung ist, aber scheint ein TikTok Emote zu sein, das im Moment sehr, sehr bekannt ist. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Und ich glaube, viele haben das nicht mitbekommen, aber gerade gibt es auf äh, der Map äh, an bestimmten Standorten, wie zum Beispiel bei Brutal Bastion, permanente Jump Pads, äh, die nicht abgebaut werden können, aber natürlich sind die Sprungflächen, äh, Sprungflächen von der letzten Season geblieben, die man dann einsetzen und werfen kann. Aktuell arbeitet Epic Games auch an einem Heiler-NPC, der die Spieler heilen und verfolgen wird. Dieser äh, NPC wird dann scheinbar Genesung aus Kapitel 2 Season 1 sein und aktuell ist auch geplant, dass dieser NPC genauso wie Genos NPC bei The Citadel mit dem Start der nächsten Season entfernt wird. Und eine neue IP-Auszeichnung, also ihr kennt ja das, wenn ihr Truhen oder Munitionskisten öffnet, kriegt ihr ja ein bisschen Erfahrungspunkte oder bei Wildtiere Eliminierungen. Und eine neue IP-Auszeichnung wurde wieder hinzugefügt und zwar Eliminiere Dr. Sloan. Das könnte darauf äh, hindeuten, dass Dr. Sloan überlebt hat und in dieser Season noch neben Geno zurückkehren wird. Das ist nur eine Vermutung und äh, einige Leaker behaupten aber, dass das wahrscheinlich in dieser Season nicht benutzt wird, weil es unter einem bestimmten oder in einem bestimmten Ordner in den Dateien sich befindet. Und während wir hier von kommenden Updates reden, Freunde, bald wird man in der Lage sein, auf Wänden zu laufen, Freunde. Wall Running gibt es ja in verschiedenen futuristischen Spielen. Auch damals zum Beispiel Black Ops 3 hatte Wall Running angeboten ähm, oder zur Verfügung gestellt. Und das wird es auch bald in Chapter 4 Season 1 geben. Das kann sich natürlich noch verschieben, also mehr wissen wir leider nicht. Gerade wird auch einer der besonderen Vorratslieferung gearbeitet. Das könnte für Winterfest sein, für den Geburtstag oder für bestimmte Kooperationen, keine Ahnung. Für Winterfest wurde aber auch die Eisfalle überarbeitet und könnte somit zurückkehren, das ist nicht bestätigt, aber könnte vielleicht sich etwas äh, irgendwie an den Statistiken verändert haben, weiß ich jetzt nicht. Im Laufe von Chapter 4 wird es noch zwei weitere Auftragspakete im Moment geben, also es kann noch natürlich noch mehr hinzugefügt werden, je mehr Updates wir bekommen und eins davon nennt sich Crimson Peak und eins nennt sich Inspire. Das sind nur die Codenamen, die müssen nichts mit den einzelnen Herausforderungen zu tun haben. In Zukunft kommt auch eine Power-Gitarre auf uns zu. Das wird ein sehr einzigartiger Gegenstand sein anscheinend, der den Boombox-Effekt von diesem ein Item, also dem, äh, der Boombox, wiederverwendet und anscheinend ein System hat, bei dem ihr im Takt spielen müsst, bzw. klimpern, um den Effekt zu aktivieren, wodurch Schaden an Objekten in der Nähe verursacht wird. Und soweit ich weiß, haben wir sogar dieses Item im Launch Trailer von Kapitel 4 gesehen. Heute wurde auch ein grober, so also ein erster Einblick auf den First-Person-Modus gezeigt. Es wurden zwar keine neuen Dateien für diesen Modus hinzugefügt, aber die Leaker haben das quasi sich so vorgestellt, weil es im Trailer genau so eine Anspielung mit Doomslayer gab, der halt diesen First-Person-Modus zeigte. Und heute wurde das gesamte Hulk-Set entschlüsselt. Es wird heute auch den Creators verteilt und sollte ab dem 8. oder 9. Dezember in den Shop kommen. Im Set wird es einen Hulk-Skin geben, den Hulk-Skin geben, mit zwei unterschiedlichen Stilen, einmal ein bisschen professioneller und einmal als Monster. Das Rückenaccessoire wird dann reaktiv auf Eliminierungen sein. Die Spitzhacke nennt sich Demolisher bzw. Zerstörer. Ein zusätzliches Spray wird auch vorhanden sein, könnte also irgendein Turnier in der Zukunft geben. Und zu guter Letzt haben wir ein Emote, das scheint nicht eingebaut zu sein. Also ihr könnt das wahrscheinlich bei allen anderen Skins verwenden. Ich bringe euch mal ein bisschen In-Game-Showcase von diesem Set ein. Sieht eigentlich ganz nice. Und durch ein Magazin in Japan wurde bestätigt, dass die My Hero Academia x Fortnite Kooperation am 16. oder 15. Dezember stattfinden wird, je nach Zeitzone natürlich. Also mal schauen, was auf uns zukommt, wird wahrscheinlich eine größere Kooperation sein, genauso wie Dragon Ball. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber heute gab es eines der seltensten Emotes wieder im Shop. Denn eigentlich sollte das, das Emote überschwang nach 1500 Tagen wieder im Itemshop erhältlich sein, doch schon wieder hat Epic Games einige Stunden danach den täglichen Bereich entfernt, wo dieses Emote zu kaufen war. Das gleiche ist mit Tidy passiert, das gestern im Shop war und nach ein paar Stunden wieder entfernt wurde. Alle, die das rechtzeitig gekauft haben, haben dieses Emote immer noch, aber äh, keine Ahnung, was sie damit machen. Soll das eine Verarsche sein oder... Machen die das absichtlich, um nur für ein paar Spieler das verfügbar zu machen, weiß ich jetzt nicht. Sie haben sich auf jeden Fall dazu geäußert und meinen, dass das nur ein Fehler wäre. Tragt gerne auch meinen Supporter Creator Code Night Sky 10 ein, Freunde, würde mich mega freuen. Äh, in, natürlich im Lauf vom Winterfest. Wir haben gerade Power Chance Spind am Start und die restlichen weihnachtlichen Sachen kehren so langsam zurück. Ein Paket, äh, wir haben zwei neue Pakete bekommen, Freunde. Das Frostlegenden Paket und das vollständig realisiert Paket. Für, äh, natürlich äh, rettet die Welt. Ich weiß nicht, ob äh, das Polarlegend Paket schon hier war, ich glaube aber schon. Nebenbei bekommen alle Spieler, die sich letzte Season dafür qualifiziert haben, nun eine neue Lackierung je nach Division für Arena Modi. 
Und wenn ihr im Battle Pass die Phobos Rüstung vom Doomslayer freigeschaltet habt, bekommt ihr auch dazu einen, äh, ein neues Extra Banner. Des Weiteren ist Late Game Arena im Solo und Trio Format zurückgekehrt und hier seht ihr nochmal neue Balance Anpassungen von Fortnite, die an allen Playlists vorgenommen wurden. Und das war nur der erste Teil der Leaks. Alles andere sieht mega nice aus, Freunde. Es wird noch ein anderes Video zu diesen Leaks geben. Deswegen lasst ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Über ein Like würde ich mich freuen. Schreibt eure Meinung zu den Leaks in die Kommentare und bis zum nächsten Video.